なんだ、ずいぶん早いな。まだ何も出てきてないぜ。さっき注文したばかりだからな。うん。お前は座ってくれ。さて、湯飲みをくれるか。お、ありがとうな。おいおい、パイモン。それはそのまま飲んじゃダメだろ。このお茶は、茶器をすすぐためのもんなんだ。これが俺らの食文化なのさ。俺もザオ茶を取ったら、だいたいいつも昼飯を食べないんだ。そういうことなら安心だぜ。好きなだけ食べてくれ。足りなかったらもっと頼むからな。お、あと、豚水もあるぞ。お前は、味はどうだもう少し海鮮がゆを予想かおいらはおかわりだ。たっぷり入れてくれ。では、おめでな。よろしく。
お腹いっぱいになったから頭もよく回ってきたぞ聞いてくれオイラの推理をガミンはオイラたちをこんないい店に招待して高いものをいっぱいごちそうしてくれたそう考えれば説明がつくだろ<笑>まるで行く秋みたいだなえ行く秋のことを知ってんのか荷物を運んでるとよくいろんな噂が聞こえてくるんだま自分の目と耳で判断する必要があるけどなで最終的には自分で確かめに行くまほんと何でもできちゃうんだな<笑>そう茶化すなってそれに誤解してるぜこんなに理論立てて推理したのに俺の親父はごく普通の商人だ茶葉に関する商売をやってる非運商会とは比べ物にならないさ親父は<笑>俺に家業を継がせて商売でモラを稼げるようになってほしいってつでも俺はそういうタイプじゃないしそういった道も歩みたくないお父さんとちゃんと話してないのか自分の趣味とか好きなこともちろん話したさ十部劇がやりたいってな俺の十部劇をテイワットの全ての人に見てほしいってでも親父に言わせればそれは仕事なんかじゃなく子供の砂遊びらしいそんな多分時間が経てば現実を理解するって親父は思ってるんだけど俺はずっと十部劇の稽古に打ち込むことだけを考えてきたある日親父が俺の人脈を作ろうと他の茶匠のとこに連れて行こうとしたことがあるただ俺は断ったんだそれで家出したんだ頭に血が昇ってそれっきり一度も帰ってない。早がてんしないでくれよ。俺だって自分が全部正しいとは思っちゃいない。いや、こういうやり方は良くないか。でも、親父もすごく頑固でな。俺がいくら真剣に説得しても、親父からするとただ調子のいいことを並べてるだけみたいなんだ。それ以上話しても無駄だと俺は思っただからまずはリーユエコーで自分を鍛えてゴミンでも現状二人も知ってるように十部劇はリーユエコーであんまり人気がない前に一軒ずつ店を回って上演しないかって聞いたんだけどほとんどがトローに終わったよそれに夢を語る前に少なくとも飯は食わなきゃだろだだから表紙の仕事に就いたんだ変化を求めるには時間が必要だゆっくりと進んでいくしかないのさそっかその気持ちわかるぞまもうやめにしようこの話はお茶も冷めちまいそうだあごめんオイラたちこのあと予定があるんだカーウンの手作りタコ教室に参加するって約束しててえっあれガミンもタコ作りに興味があるのかおやカウンおばちゃんとは知り合いなんだなんだか親しみやすさと人情味が出てきたなせんにんだってのは知ってるぜ前に護送中に会ってなでも最近この町に越してきて名前を変えたよなそういえば、こないだ俺んとこに来て、蛍光線量について聞いてきたな。何かまずいのかああ、タコの素材紙に使うのと、布に使うのとでは訳が違うんだ。ああ、あいつって時々そういうとこあるもんな。みんなが苦労して作ったタコを台無しにしたらまずい。俺もついてくぜ。配合を調整しないと。よし、じゃあ一緒に行こうぜ。
Casinho, tirei. これは万民堂の客に勧められたものだふう<笑>失礼待って神格ねえねえそこはミロ、聞いたぞ。ね、カウネーネ、大丈夫？大、大丈夫です。ただ、全身に寒気が。そんなに効果抜群だったか？寒気、寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しいって言ってた。その言葉、ちょっと使い方が違う気がするぞ。<笑>少し良くなってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。昨夜はあまり寝てないのか主も万民堂の店員になれば、毎日10時ちょうどに退勤できる。そ、そういうわけには、おや。すみません。私が聞き逃してしまっていたのなら失礼。俺のことか俺はガミン。表局の表紙だ。ガミンさん。その名前には覚えがありますね。仕事の合間でも、積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよね。<笑>ちょっと照れるな。私はカウ。こちらは新格で、この子がヨーヨです。あ、よろしくな。会えて嬉しいぜ。そういえば、みんなカウンおばちゃんのタコ教室に参加するのか我はそうだ。タコ作りもタコ揚げも、どちらもしたことがないが。ヨーヨマお友達と一緒にタコ揚げの大会に参加したいんだ。それに、自分で作ったタコの方が思い出になるでしょお前のお友達は来ないのかナナはね、ここ数日、ビャク先生と一緒に忙しくしてるみたい。あ、そうそう。今日は包帯とお薬を持ってきたんだ。お、気が利くんだな。私は、その、皆さんほど熱心に学びたいわけではありません。もともとは出来合いのタコを買って、回答祭当日に皆さんと一緒に街の賑やかな雰囲気を楽しむ。ただ、リュウンシン君はいつも私たちのことを気にかけてくれています。はあ、ですから、リュウンシン君の親切心と苦労を、無駄にはしたくないと思いまして。ですが目的は違えど、私も全力で取り組むつもりです。みんな偉いなでこんなに話してるのに、と。まったく、ご来賞がない声でわらわを呼ぶのは誰だおいらだおたけいてたのかよ師匠は途中で近魚焼きをたくさん買ってたんだ。ごめんなさい、船長のお姉さん。お前って、一番賢くて、一番すごい、誰よりも綺麗な仙人だぞ。
らの人生幸せだぜうむこうしてみると生徒の人数はそこそこおるな半分けをしよう皆各自で材料は全部ここにある普通の染料と蛍光染料には別々の札が貼ってあるから箱作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら解説した通りだおおいら食べるのに夢中で聞いてなかったぞいつも頼りになるぜわらわは木陰で休んでおる何か困ったことや話したいことがあればいつでも声をかけるとよい急いで作り始める必要もないし。俺も作るのか染料を調整するだけだとてっきりあれ特に興味ないのかお前らしくないなあいやそういうわけじゃなくてだな、はあ、簡単には説明できそうにないそうだなそうだ装玉はどんな絵柄がいいそっくりに作るのは難しいんじゃないか調整してみたいだって、ゲイジュウかわいいんだもん<笑>よしじゃあ、それにすっかその、神格次からはもう、私の角に何かを塗ったりしないでくださいねなるほどすまなかった。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度触ってもよいか今度は何もつけない。カーン先輩の角の手触りが、かねてから気になっていたのだ。えわ、私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。うん。いいでしょう。硬くて。温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。カウンの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。<笑>よし。では、次から額に塗るのはどうだ今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。ま、まあ。そろそろタコを作りましょう。後で、ユウンシンくんが進捗を尋ねに来るでしょうし。そうですね。一番伝統的な模様にしましょうか。うむ。<笑>カウとシンカクって仲がいいんだな。うむ悪くない骨組みがしっかりしておるこの模様はそうついついつい<笑>完成を楽しみにしておるぞヨーヨーはタコは何色で塗るんだまだ決めてないんだ青山柄ならヨーヨーのお友達に似てるけどわらわの意見を言うのであれば金色を勧める贈り物なら相手の好みを考えることが大切だ。ヨーヨーの友人は、ヨーヨーに似ている山柄のタコを欲するであろう。えー、まだ誰にも7にあげるって言ってないのに。おばちゃんだから、少しばかり経験が豊富なのだ。うわぁ、すごーい。じゃあ、早速髪に色を塗るね。うむ、わらわはそばで見ていよう。お前たち、わらわよりのんびりしておるが、タコはもうできたのかまずは、どんな形のタコを作るかだよな。お、おい、なんで急に一人で笑ってんだよ。まあ
なんとなく予想してたけどオイラのタコならお前が道に迷わないようにで,でもそれだけじゃちょっと芸術的な加工が足りないようなうんよしここはもっと思いっきり行こうぜにするかだなわあはっはっはたこあげ大会の優勝はおたこってみんなこちらに集まってくれおカオンが呼んでるぞさあわらわに見せてみるといい。羽の色がはみ出てるところがあるぞもしかしてそこは我が塗ったじっと髪を見つめながら思案していたが師匠の他には鳥の色が思い浮かばなかった鶴の姿の師匠と過ごした時間が長かったからだろうかおおそう言われるとおいらそうであろうそれでいっそのこと目を閉じてマジかよ目を閉じてても絵が描けるなんてわらわを思う神格の気持ち嬉しく思うぞガミンさんと僧侶の芸獣のタコはとても凛々しいですね空を飛ぶ姿はきっと迫力満点だと思います目と耳が光るんだ夜になれば光ってるのが見えるはずだよヨーヨーの金山形ピューンおばちゃん旅人のタコはじゃじゃーんこれだ眼中無人なこの感じよくかけておるではないかもう大会で優勝を勝ち取ったって感じ遅かれ早かれそうなるしなあれは、軍力核でしょうか。んよくもわらわの縄張りで、許可もなく堂々とタコを、な、しかも、なんという粗悪なからくり。これほどの肝ったまの持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けている。わらわはすぐ戻ってくる。シンくん旅人さんにパイモンさん、リュウシンくんについて行っていただけませんか師匠大丈夫かなあいえ、そうではなく、タコの持ち主が心配なのです。前方に雰囲気があるぞ風に乗っていこうぜ
Kazıyı. Hı. Fontaine'nin kara kristal çi wa jitsu ni oku ga fukai. Kanshin shite oru bai de wa nakaro dou suru no da. So awateru hitsuyo wa nai. Okuzou san no hou ni tonde itta hazu da ga masaka to wa omou ga nan to naku iya na yokan ga kangae sugi da. Ima goro Ryuun wa machi de deshi no sewa o shite oru ka dou fu ni komotte kenkyu ni bottou shite oru hazu. タコしかし風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられるガラクリの観点で言えば気をつけろ万が一竜雲の耳に入れば借りているカラクリ調理人技を即刻お尋ねしますがこのタコはお二方のものでしょうかだから言ったであろうどうするんだ我を見るなタコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないかリスイ黙ってないで何か気の利いたことを言え我が言っても火に油を注ぐだけだ黙って一時的にしのげても長くごまかすことはできぬだろうそもそも我々の正体が見破られているのではないあなタコを受け取ってこい無理だお前が受け取れそそれはそうですか仙人の勘が外れましたねああなんと仙人様でいらっしゃいましたか仙人様のおわすところでタコをあげるとは一体誰がそんなことをええー、その通りです我々はたまたま景色を眺めていただけでそうミントの鑑賞をしていた他に何もないようでしたらこれでうやっと追いついたぜあれ昨月とリスイちゃんかよなおなんか変な空気だなおいらな構わぬ二人の正体はとっくに分かっておったただどこまで演技を続けるつもりかということは。二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのにわらわが怒るわけないであろう、はあ、祭りの雰囲気に浮かれてしまってなせっかくだからと近頃の流行り物に触れてみようと思ったのだしかし我々は竜雲のように仕掛けの術に明るいわけではないゆえに良いタコを作るのも至難の技で手っ取り早い方法を探すしかなかった竜雲の仕掛けの術といえば上では風と雲を操り<笑>客人を待たせておるゆえ先に失礼するぞ旅人パイモンしっかりついてこいまた飛ぶのかよ行ったり来たりで息をつく暇もなかったぞ<笑>ふう肝を冷やしたな。ところでタコ揚げはどうするやめることもなかろう場所を変えればいいならばお前のところであげるのはどうだうんそれは両腕だもうえとえとだぞあ,あれあなたたちが離れた後ヨーヨーとソウギョクはタコをあげに行ったのですがそれでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくださいだが彼が先ほど言っていた言葉の意味をおガミンはタコがどんだけ高く遠くへ飛んだって
所詮は糸に操られてる本当の意味で自由に飛んでるわけじゃないんだこの言葉を口にした時の彼は確かにガミンさんはタコに対して少し変わった思いを抱いているような気がします自分自身を重ねるもし我がタコだとすれば、バリにとって糸は、とても大切な存在だ。新学そのつながりはとても細く、遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ、ヌッシュの言うように、ガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。辛いものを好む人もいれば、辛いものには一切口をつけられない人がいるの。ええ。だからこそ、お互いを理解し合い。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが。ただの雑談だぞ。カオンってほんと、どんな情報も聞き逃さないんだな。ふ<笑>少しばかり料理の腕を振るっていた。もう日が暮れる。休養がなければ、残って食事をとっていくといい。リュウンシン君の手料理をいただくのは久々で。う、うん。心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みを、わらわが知らぬわけなかろう。神格、カウン。なんでこそこそするんだよ。料理を運ぶなら、おいらたちも手伝うぞ足に風が当たって寒いですしなんだか恥ずかしいです髪飾りはちゃんと止められたでしょうか出る前に龍雲神君にもう一度見てもらえばよかった<音声>どうだえそんな堂々と聞くなんて顔もすっごく綺麗だぞ当然だリーウェで最も腕利きの裁縫師に頼んだからな。神格とカーンは最近、何最近の好きな色我は黒が好きだ。ふむ、わらわが手塩にかけて育てた弟子だけあって、汚れが目立たない黒の良さを、最近身をもって知った。私は黒と青とその素材着心地も悪くないだろうはいタコだけでなくこんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんて師匠に感謝するお前たちが気に入ったのなら何よりだ普段からそれを着るといい料理の腕をまた一段と上げたの特にこの黄金狩りだけど衣はサクサクで身には甘みがギュッと詰まってたぞガミンがいなくてよかったぞもしあいつがいたらきっとオイラと箸で戦うことになっガミンにはタコのことで来てもらった上に午後は双玉の面倒まで見てもらった仕方がない今度檻を見てあやつに礼を言うとしよう龍雲神君に認められる人物なんて。<笑>わらわの基準は高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。彼は自分を縛りつける糸から解放されたいようだった。糸それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。おい、どこから説明したら。
族とあまり仲が良くないことは耳にしておる実はあいつ家出してから一度も帰ってないんだ何そのようなことがあったのかうーん話していいのかなそのようなことがこれは放ってはおけぬ回答祭は目の前だぞ変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものかそういえば先日裁縫師を探していた時深淵大将ミヌのことを思い出したあやつは裁縫の添付に恵まれておってな生地の剪定や色の組み合わせ方服を着る者の,の気品を際立たせる飾りの付け方に千人の集まりの場で、罰難は我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。ミヌがそれでわらわはさりげなく、ミヌの考えを探ってみたのだ。すると、裾がなびく姿こそ千人の気品を感じさせる霊視だ。と、その後、<笑>話が脱線したな。つまるところわらわが言いたかったのは、まだ手を打つ時間はある。問題があれば解決するまで、諸行無常。苦難や不足の出来事は、招かれざる客人のごとく、無常に訪れるもの。まだ若いうちは、可能なら避けて通った方がよかろう。言ってることはわかるけど。龍神君、ふむ。戦術を使うか。いな、し、我に何かできることはあるかそうか。皆の力に頼るのも悪くない。<笑>妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして。して、皆はどう思うおお、いいと思うぜ<笑><笑>わらわの計画が成功しないわけなかろう。では、おのおの準備を済ませ、二日後に合流するとしよう。それまでゆっくり休息をとるといい